Ganske få danskere kan bryste sig med titlen frømand. Optagelseskravene til frømandskorpset er benhård. Ideen i det er at lave nogle af de bedste specielle operationsstyrkesoldater, der findes. Søværnets specialoperationsstyrke blev oprettet i 1957, og siden da er kun 311 danskere sluppet igennem nåløjet og har gennemført uddannelsen på basen i Kongsøer. 90 procent er det af sygden, og 10 procent er det fysisk. Igennem et helt år har DR fået lov til at følge en række elever i deres kamp for at klare sig igennem den ekstremt krævende uddannelse. Det hårdeste, jeg nogensinde har prøvet. Der skal gøre dem til nogle af Danmarks bedst trænede soldater. Kom op! Kom nu afsted! Det handler om én eneste ting, og det er vilje. Og til frømænd, som bliver indsat i specialoperationer over hele verden. Vi har været i situationer, hvor det har været tæt på. Men lige bag mig, der sidder der 8-10 kollegaer, og jeg ved fandme, at kommer man galt afsted, så dækker de en trøv. Missionerne foregår ofte fra søsiden, med det formål at bekæmpe terror eller pirater. Indhente informationer om fjenden, eller for at hjælpe politiets aktionsstyrke på krævende og farlige opgaver i Danmark. Man er jo altid forberedt på det værste tænkelige. DR har også fået adgang til at følge livet som frømand bag porten i Kongsøer. Generelt så ved man ikke, hvad det er, vi laver. Et liv, der handler om et bruderskab. Man er super afhængig af hinanden. En familie, der er svær at komme med i, og nem at falde fra. Men de få, der har viljen til at klare sig igennem, vil for altid være frøer. I Kongs Øre har Frømandskorpsets elever været i gang i fire uger på elevskolen, som i alt var 8 måneder. En, to. Det hele startede med 70 elever, der gik til optagelsesprøve, hvoraf 16 af dem klarede sig igennem og startede på elevskolen. Så længe de er elev, så bærer de altid den røde hjelm. I løbet af den første måned har de fået masser af ny indlæring. Hele tiden, hvordan sidder vesten, hvordan sidder bodyline, sådan så det bare ligger på ryggen. Er blevet presset fysisk, som de aldrig er blevet presset før. Og har lært af deres fejl på den hårde måde. Men det er ingenting. For i dag starter et nyt forløb, hvor eleverne for alvor skal vise, at de vil gå hele vejen for at blive frømand. I dag starter patrulje 1 også kaldet Hell Week. I løbet af den første måned har syv elever givet op og meldt fra, og i dag må endnu en elev melde pas og aflevere den røde hjelm, så nu er der ni elever tilbage. Det skal være højere, det der, Hansen. Vi bliver ved, indtil vi sidder i dag. Kom, ind, kom i gang. I Østens stiger solen op, den spreder guldens Hvis de har tænkt dem at ligge ud sådan her for resten af ugen, så kan de så godt ligge hjemme nu. Er det det, de vil? Nej. Helvig er jo der, hvor vi ser de færdigheder, de har lært de første uger. Plus der er en ny indlæring. Det vil sige, at de skal hele tiden forholde sig til noget. De skal forholde sig til ny viden. De skal forholde sig til tidligere indlært viden. Og de skal udføre den under ekstrem pres. Under lidt søvn og under, under hensyn til, indtil, at der er nogen over dem konstant. Der bliver de presset fysisk, de bliver presset mentalt, og de bliver presset i en ramme af total kaos for dem selv. Den indsats, den indstilling, de har lagt til her på morgen, jeg kan se ansigtet, jeg kan se deres udtryk. Larsen, jeg kan se deres udtryk. 
De er fucking ligeglade. De tror, det er for sjovt, det her. Så nu skal de fandme til at vise, at de vil det her. Nej. Forstår de det? Nej. Fordi hver dag, hver minut, hver sekund, der bliver de målt. Vær ikke i tvivl om det. Så nu, kommandokrav op til toppen af den her bakke. Kommandokravl, krokodillekravl, kald det hvad de vil, ned på alle fire, helt flat i terrænet. Kroppen den er langs jorden, hele vejen. Sidste mand, op til den pæl, får en gevinst, det lover jeg mig for. Er vi klar? I gang! Man ser jo, om, om folk kan, i en presset situation kan arbejde under ekstrem øh, urimelige vilkår. Øh, under modsatrettede informationer, under ting, der, der er fuldstændig ekstreme for dem. Det, vi prøver at skabe et kaos, øh, der for os er kontrolleret, men der måske for eleven virker noget forvirrende. Træf! Op med dem! Op med dem, træf! Hvordan kan de komme sidst? Man ser deres øh, evne til at agere ind i det her øh, med ras af, af råben og forvirrende informationer. Og deres øh, evne til at holde sammen som gruppe og få det til at fungere. Kom op! Så kan de jo øh, træne videre. Kom op! Kom op! Kom nu op! Kom sidst! Er det fordi, de ikke vil? Nej. Det må det da være. Musikken fejler vel ikke noget, eller er det den, vi skal sige, sortere dem fra på? Nej. Så skal vi så sortere dem fra på viljen? Nej. Løs den? Nej. Er det fordi, de ikke forstår, hvad det er, jeg siger? Nej, det er det heller ikke. Hvad er det så? Der må være en forklaring. Hvorfor er de sidst? Kom nu ned med det. Hvorfor er de sidst? Kom nu ned med røven. Det var ikke hurtigt nok. Ja, det kunne jeg godt se med mine egne øjne jo. Jeg stiller spørger om årsagen. Det er ikke, hvad årsagen er. Det er tilbage igen. Tilbage fra positionen igen. Ned. Vi må tage på fra. En linje. Tænker de bare hænderne? Den her uge, femte basis uge, hello ikke. Det er delkontrollen på, om de virkelig vil det her. Det er ikke et spørgsmål om, umiddelbart om militær færdighed eller noget andet. Det er et spørgsmål om, om de vil det her. Frømandskorpsets Alfa og Bravo patrulje er på Kyberen på vej til havnen i Limassol for at deltage i den internationale operation Rigsyr. En FN-mission, der har til formål at afhente og destruere Syriens kemiske våben. For kort tid siden blev FN's våbeninspektørs rapport offentliggjort i New York af generalsekretær Ban Ki-moon. Og rapporten slår fast, at der blev brugt giftgas den 21. august i Syrien. After two and a half years of tragedy, now is the time for the Security Council to show leadership and exercise as a moral and political responsibilities. På havnen i Limassol gørs der klar til at sætte kursen mod Syrien, hvor de kemiske kampstoffer skal lastes ombord på transportskibet Ark Futura for at blive sejlet væk til destruktion. Ombord er scanningseksperter, kemiske specialister, bombehunde og frømandskorpset, som skal beskytte skibet, mandskabet og sørge for sikkerheden under afhentningen på havnen i Latatka i Syrien. Ark Futura eskorteres af det danske støtteskib Esban Snarra. Grunden til, at jeg valgte at blive soldat, er et, nogle personlige ting med at udfordre sig selv. To, at kæmpe imod uretfærdighed. Altså, der er jo en grund til, at vi bliver sendt ud. Det er fordi, at få personer gør det slemt for rigtig mange andre. 
terrorisme, alle de her ting, folkemord og fanden eller sker, kan jeg være med til at forhindre det? Kan jeg være med til at gøre verden til et bedre sted? Så tror jeg, jeg har løst min opgave som person og som soldat. Af sikkerhedsmæssige årsager skal alle containere med kemiske kampstoffer, som afhentes i Syrien, scannes for eventuelle sprængstoffer, inden de kommer ombord. Den opgave står skat for med deres mobile scanner. To danske skibe netop nu på vej fra Kyberen til Syrien. Skibene skal hente store mængder giftgas og kemikalier. Flådefartøjet Esbjørn Snare og fragtskibet Ak Futura skal hente de i alt 1300 ton kemiske våben, som hidtil har udgjort Syriens mest frygtede våben. Jamen jeg synes, det der gør den her spession speciel, det er, at vi går ind i et land, hvor der er borgerkrig. Vi går ind, og øh, hele settingen er, at Syrien sørger for sikkerheden både på vejene, hvor det her materiale skal transporteres for de forskellige klosters og sites, og de sørger for sikkerheden ind i havnen, ind i farvandet omkring havnen, hvor vi kommer ind med vores handelsskibe, vores krigsskibe, vores gummibåde, og sejler ind, langt ind i deres land. Øh, og og, og det, det gør vi uden at gå i krig med dem. Og det synes jeg er kæmpestort, at man kan gøre det her øh, i fred og fordragelighed, og så fjerne deres strategiske våben øh, uden, at, uden at skyde. Vi tror på, at syrene øh, giver os den sikkerhed, som de har sagt, de vil give, men vi ved det ikke. Og som militærfolk er, så tjekker vi det. Og hvem er bedre til at tjekke sådan noget øh, i sådan en usikker situation end frøerne? Det er dem, der kan øh, operere helt op i den øverste ende af konfliktspekter til sådan nogle ting. Og, og der går vi selvfølgelig ikke på kompromis. Frømandskorpsets elever er stadig på første døgn i Hell Week ugen. De er blevet kørt ud i en skov i Nordvestjylland, hvor de igennem hele ugen skal vise instruktørerne, at de har forstået og kan bruge al den undervisning, de har fået på første del af uddannelsen. Det er også her, de skal vise, at de kan tage lederskab, samarbejde, hjælpe hinanden og indgå i en patrulje. Første øvelse går ud på at sætte det telt op, der skal danne base for dem under hele træningsforløbet. Det er ikke vores arbejde at pæse folkene, vel? En samarbejdsøvelse, hvor en enkelt elev skal lede og fordele arbejdet. Det er os, der står nu og pæser deres folk. De har to opgaver, de skal løse på samme tid. De skal lave en tidsplan, og så har de nogle folk, der bare går og føder dem. Nu må de kunne håndtere begge de opgaver og lave den tidsplan, så får folk til at arbejde. Det er ikke vores opgave, det her. Så sig noget til dem. Der arbejdes hele tiden med simpel konsekvenspædagogik, så dem, der ikke laver noget, bliver sendt til arm- og mavebøjninger eller englehop. Og nu løber de bare rundt og laver ingenting igen. Hvad er det, der går galt her? Det er et telt, der skal slås op. Det er relativt simpelt, ikke? Sig til dem, hvad det er, du vil dem til at gøre, jo. De står jo fuldstændig i et vakuum nu. Når man ikke ved, hvad vi skal lave, så er det oppe i det her felt. Så bliver man digget ud til en ny opgave. Så kan ikke stå sådan her. Ja, så er dem der oppe i det felt. Ja, så. Så, tror de, der er nogen, der respekterer det? Retten dog op, mand. Og så kommer man nogle kommandoer, hvor folk kan forstå. Og så sige, nu gør du det, nu gør du det, nu kommer du bare i gang. Vis noget energi. Man siger jo lidt, at psyken fylder mest. Og det er den, der skal bringe dig hele vejen igennem. Jeg vil også sige, at hvis man er født med en... Øh, en god person psyke, altså, så må man hellere være lidt lavere kørende på det fysiske, når man møder på livsskolen. Og det viser sig på livsskolen i frafald og så videre også, ikke, hvem der har det her gen til at kunne, man kan sige, kunne gennemgå livsskolen og kunne have et, man kan sige, et helhedssyn eller et tusindmiddel blik. Det vil sige, at i morgen kommer også en dag, i stedet for at tage tingene i nuet og så sige, nu ammer hele verden, nu kan jeg ikke overskue det, vi skal nu. Hvorfor tror de, de er den der i nu? Vi de skal rette mig op og tage mig sammen og give nogle bedre kommando. Fordi af en leder, han står ikke bukket ned over sig selv og ligner en undskyldning for sig selv. Og de har en plan nu for de folk her og for de to telte. Så retter de dem op og udstråler, at det er den plan, de har. Det er en plan, der virker. Nu skal den der pind remind dem om det, så den ryg er rettet op. Forstår du det? Jeg træf! Op i firkanten med dem. De laver ikke en skid igen. Løb! Op i firkanten. Træf, og så råber de højt. Jeg laver ikke en skid. Jeg laver ikke noget. 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 Så rejser vi jo bare til dem. Jeg kan ikke høre om Larsen. Jeg laver ikke en skid. 
Jeg laver ikke en skid. Jeg laver ikke en skid. Frømandskorpset er på vej til Syrien og havnen i Latatka for at afhente kemiske våben, der skal lastes på fragtskibet Ark Futura for senere at blive destrueret. Frømanden Todd, som leder Frømandskorpsets del af missionen, holder den første briefing. Der er ikke noget nyt omkring, hvor der sker noget i Syrien. De har et vendeområde, cirka 40 mil vest for Latakia. Så er scenariet, når man får et varsel på 6 timer før, så ligger Esmus snarere 2 mil ude for havnen, og så går Akvatur ind. Det ligger til havnen, og så tager vi tingene ombord. Hvis vi tager en dråbe af det her, og, og, og tænker os, at det her det er vores milde øh, nervegift derude, og, og, og bare tager en enkelt dråbe her, det vil, det vil rent faktisk være nok til at, at gøre en voksen person rigtig, rigtig syg øh, i rigtig, rigtig lang tid. Øh, får man en dråbe på huden, så vil den gå igennem huden, du vil optage den i kroppen, og, øh, og så vil du få øh, forgiftningssymptomer, som hvis det var en nervegift. Det vil sige, at det går simpelthen ind og øh, påvirker din nervebane, og du vil gå i krampe, du vil få muskelsitren og... Øh, og og, og andre øh, symptomer på, at du er blevet angrebet af en nervegift. Så det er rigtig, rigtig giftigt. Og øh, kommer vi op og får to gram af det her, jamen, så øh, slår vi en øh, voksen mand ihjel. Ligegyldigt, hvor patruljer fra Frømandskorpset opholder sig, skal de hele tiden træne og vedligeholde deres færdigheder og procedurer. Så transporttiden bruges til øvelser på skibet. Stå. Det forandrer sig jo løbende hele tiden. Nu er det jo en operation som den her type i forhold til at være nede i Helmand og køre en anden type operation. Men det er jo det er igen det, det er så vi tilpasser os forholdene. Og jeg tror også, at man skal have et vis overskud for at kunne være her. For at man kan have et køligt overblik, lad os bruge det ord. I stedet for at sidde og være døde negle og bange for, hvad der sker i morgen. Og det er vi nødt til, fordi der er nogen, der skal gøre det her. Så der er noget uddannelse, træning i løbet af dagen, og så er der selvfølgelig en masse styrketræning og kortlig træning og hvad vi ellers For at ja, holde os klar til, hvis der skulle ske noget. Det er meget af tiden, den er ventetid, ikke? Men det er også det, vi er gode til, hvis man kan sige det, ikke? Vi er gode til at være klar. Øh, uanset om der går lang tid imellem, så, så kan vi være klar på et split og være klar til at rykke ind eller rykke ud. En to Okay. Jeg kommer fra Horsens. Ja, ja født i Jylland. Og en bunderøv måske. Der er nok nogen, der synes. Jeg, ud, jeg blev uddannet smed, dengang jeg var, jeg var 20 år. Så tog jeg i forsvaret og var værnepligtig på kongeskibet. Jeg skal altid have det bedste. Jeg kan ikke, jeg kan ikke nøjes med noget. Så hvis der er et eller andet, jeg skal købe, for eksempel, så bliver prisen den bliver lige pludselig fem gange så høj, som, uh, som det, jeg måske havde sat ud for at købe. Ikke? Og jeg tror, det var det samme lidt der. At jeg startede et sted i forsvaret, men så kunne jeg godt se, at det her det var lidt bedre, og det var lidt sværere, og det var lidt mere... Jeg ikke sige prestige i det, men det var sådan lidt en, det højeste opnåeligt, i hvert fald, hvad jeg havde lyst til. Frømandskorpsets elever har fået rejst deres telt, og de er blevet briefet op på den næste opgave, som skal foregå om natten. Eleverne har fået en række koordinater udleveret og skal planlægge en rute for at mødes med en agent. Alt sammen uden at blive set af fjenden. Helt bevidst vil instruktørerne hele tiden stresse dem undervejs, og de har designet opgaven så svær, at eleverne ikke kan løse den, uden at de samarbejder og hjælper hinanden. Hvad skal der ske nu? Vi skal uh, lave en briefing. Okay. Så alle er med på, uh, hvad vi gør, og jeg skal samtale som sagt patruljen. Hvem der gør hvad? Godt. Uh, er der nogen, der har noget for resten til lige at putte på, ret på? Fordi som jeg ikke har, som jeg har misset eller noget. Jeg fik ikke det hele med ned. Er der nogen, der lige kælder mig med så, hvad jeg gør nu? De lærer jo andre mennesker at kende. De lærer deres stærke sider og deres svage sider. Der vil være nogen, der er gode til kort. Der vil være andre, der skal have hjælp. På den måde parer vi dem op til at starte med, og så for at lære dem selv at, at finde ud af de her ting. Så indtil de rammer et niveau, hvor de er nogenlunde ens, så har de brug for hjælp. Og det vil de have under hele livet siden. Og det lærer de 
nogle gange på en hård måde, at man bliver nødt til at byde ind til gruppen for at få noget af gruppen. Straf, løg, har du rundt en patrulje ud til mig? Løg. Og når man så tager off, så mødes vi så i, uh, igen. Vi står så vi kunne på vores side af helikopteren. Er de i gang med en brief back? Øh, det tror jeg. Ja. Øh, vi vil så igen stadig fortsætte sydvest, sydvest på, hvor vi så vil have, have andet uh, rally point ved uh, 59.5. Er det, hvad de har? Hallo. Jeg ved, at de har lært at lave en fempunktsbefaling. Og jeg ved i hvert fald, at de overhovedet ikke bruger noget som helst af det, de har lært. Hvad fanden havde de forestillet dem? Er det en spejdertur, de er ude på? Nej. Men jeg tænker nok, de sidder dernede på deres stol nu og tænker, godt det ikke er mig, der står deroppe. Er det rigtigt? Er det det, de sidder og tænker? Okay. Der må jeg sige, der tager jeg lige i munden der. Fordi at de svarer halvøj til det. Jamen. Jeg ved hvad, nu skal de bare tige stille. Det her problem, det er deres problem. Det er alle deres problem, der sidder her. Hvad har de bidraget med? Hvad har de bidraget med? Hansen, hvad har de bidraget med? Jeg har sat mig ind i... Øh... De har ikke bidraget med en skid. Det kan jo ikke hjælpe noget, at øh, en kører en retning, en kører en anden retning. Altså, så, så det er vel i alle livets facetter, man bliver nødt til at arbejde sammen som en gruppe. Og hvis øh, der er en, der står jo fuldstændig klædt af til skinnet, øh... så står han der helt alene. Men han står der en årsag klædt af til skinnet. Det er jo fordi, de andre ikke har gjort noget. De ting, man er dårlig til, der skal man have hjælp, og der skal gruppen gå ind og hjælpe. Og hvis gruppen bliver træt og trækker sig lidt tilbage, så sælger de ham også fuldstændig. Hvad? Sidder de her tykker og tykker ja. om mig! Tiden blev brugt. Hvad? Nej, nej. Hvad fanden biller de med? De skal kraft ned med at ikke sidde og tykke tykker om i. Som om de er fuldstændig ligeglade, hvad der bliver briefet. De har givet en befaling på deres hold. De har haft mere end to timer til det her. Og det her det er et produkt. Det er mangel på styring fra deres side af. Men værst af alt, så er det eddermame skuffende at se, at de ikke bidrager hver enkelt mand. At de ikke støtter op om det her, ikke? De synes bare, det er godt, det ikke er dem, der står deroppe nu. Men nu, når de kommer til at stå der en dag... Om fem minutter... ...står de ude foran karlsvognen. Det er deres rygsæk. Gå! Det skal bare gå tak! Normalt, når man ser en frømand, så har han klædt på med alt muligt udrustning. Men i denne situation her med afhængig af kemikalier, der er vi fuldstændig nedskalerede og har bare en uniform og en enkelt pistol på. Det gør vi helt bevidst, fordi syrerne har kontrollen med Latakia af havnen. Det regner vi med, og det starter vi med. Og så vil vi gerne samarbejde med den samme attitude som syrerne. Vi kan selvfølgelig altid hente flere våben frem. De er bare skudt lidt væk, hvis situationen skulle tale for det, og der var behov for det. Det værste, der kan ske, det første, der, altså, som jeg vil sige, det vil være, at der vil komme et, et, man kan sige, et terrorangreb, et anslagsforsøg på øh, man kan sige, øh, containerne, som står på lastbilerne eller på apparaturer. Øh, det kan gøres på mange måder. Det kan jo komme, man kan sige, som en, øh, en bil kommer kørende og fyldt med sprængstof. Det kan være en person, som ligger på nogle af de høje huse og skyder med et våben på os, eller måske et, øh, en raket på os. Øh, der skal ikke ret meget til for at kunne ødelægge og gøre det rigtig kedeligt for... Øh, det er personel og formændene, der er ombord på akvaturen. Hvis der er noget går galt, når vi henter en container, så er formændene rigtig gode til at kunne omstille sig lynhurtigt, til at kunne man kan sige, klare situationen, hvad den nu kunne være, og den vil også man kan sige, øge sikkerheden for FN-folkene, besætningen på akvaturen, sørge for, at vi får lukket portene, sørge for, at vi får sprængt trodserne, sørge for, at vi kommer og sejler væk igen. Ja, her har vi så scanneren, Tommy. Det er jo så her, den der holdt til. Personale fra Skat begynder at gøre deres mobile scanningsvogn klar til at scanne de containere med kemiske kampstoffer, som skal ombord på Ark for Ture. Altså, jeg tænker, at det er en fantastisk mission, at så mange eksterne myndigheder kan finde ud af at arbejde sammen i sådan en stor international opgave og udnytte hinandens ressourcer i at få fjernet alle de her kemiske kampstoffer fra Syrien. 
Og efter vi har haft et møde med frømændene her ombord, og de har forklaret os, øh, hvad der vil ske i Odds Case, så vi faktisk være helt trygge ved at have den omkring os. Der er ingen, der har tvunget os på den her mission. Man kan sige, at der er ikke nogen, der siger ja til at løse sådan en opgave. Der er, hvis alle siger nej, så fik du aldrig løst den opgave. Ryk fremad, to meter mellem hver. Tag deres teltflag og bred ud foran dem. Så tager de alt tøjet af og stiller dem op for teltflagen. De har jo lært under basisugerne, at øh, deres rygsæk skal indeholde nogle ting. Det skal være pakket på en bestemt måde. Men man, man skal have nogle bestemte ting med, og man kan have andre ting med. Og her det er jo simpelthen en ganske simpel kontrol af, om de har forstået, hvad de skal pakke, om de har husket at gøre det, og om de har formået at få slæbt flere ting med, end der er nødvendige. Jeg tror, at instruktøren gider have smørost på fingrene, og han stikker hånden ned i deres lomme? Nej. Nej. 25 hver. Løg. Kom i gang. Hvad fanden bliver jeg snakket med en nødder, mand? Tag en nødder med ud på patrulje. Hvad fanden er de, der fattede? Prøv at se der. Der står alt på siden, hvad tid vi skal mødes, hvor end vi skal mødes, hvor tid 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 vi skal mødes, hvor jeg tror ikke, at de helt forstår øh, alvoren af de her ting, vi øh, kigger på nu. Det kunne pludselig øh, en dag blive mit issue, hvis jeg nogensinde endte øh, gud for at i patrulje med dem. Så kunne det være alle de ting her, som de laver, der fejl og mangler alt det, de bringer med dem, kunne øh, ende og risikere at blive min, mit problem. Mm. Så jeg ser enten to muligheder. Enten så strammer de op fra nu af. Og ellers så skal de ikke være her. Nej. Seks minutter! Så står de lejnet op med rygsæk på! Seks minutter! Det er ikke forbudt at tænke selv. Så har man affald. Og man ikke ved, hvad man skal gøre det, så spørger man selvfølgelig om en affaldssæk. Man tager det fandme ikke med i rygsækken. Man tager heller ikke notater med ud. Overhovedet. Det troede jeg var fuldstændig klart. Nu skal vi afsted. Op på lastbilen. Og det skal bare gå stærkt. Frømændene nærmer sig den syriske havn i Latakia, og de begynder at gøre klar til at iværksætte de sikkerhedsforanstaltninger, der skal følges under afhentningen af de kemiske kampstoffer. Der står to formand op på taget af styrehuset. De to formand, de har overblikket over hele området omkring akvaturen, når vi sejler ind og går til kaj. Resten af gruppen, de er så klar inde omkring styrehuset, klar til at gå på post, hvis noget skulle gå galt eller udvikle sig. Min egen rolle, den er at stå på broen, og jeg koordinerer så hele operationen sammen med Esben Snaren og alle frømmelene, som er ombord på akvaturen. Sker der noget nede på havnekajen, så er det de folk, der ordner situationen dernede, men vi får for, formodentlig også brug for noget hjælp fra Esben Snaren osv. Og, og noget koordinering på højere niveau, og det er min rolle. Og det er også min rolle at afgøre, om vi øh, springer trossen og sejler væk, hvis noget skulle opstå på havnen. De første lastbiler med kemiske kampstoffer begynder at ankomme til havnen. Frømændene er nu gået i land for at mødes med de syriske havnemyndigheder og FN-folk. Skat får tilladelse til at køre fra borer og kan begynde scanningen af containere, mens frømænd og hunde kontrollerer lastbilerne udvendigt for springstoffer. Det vi kigger efter, når vi scanner køretøjerne, det er dels, øh, om der er våben i køretøjet, om der er noget i containeren, der kan gøre skade på materiel eller personel. Alle containerne er nu tjekket igennem, og de er blevet godkendt til at blive lastet på Akfotura. Endnu en afhentning er gået efter planen.
Efter en lang nat i skoven og næsten ingen søvn, er frømandskorpsets elever startet på andet døgn af Hell Week ugen. Dagens første udfordring foregår i svømmehallen i uniform. Vi bliver ved så længe, at de ikke er på linje. Nu hold. Kom nu op på kanten, helt op og ligge. Kom nu op. Skruer ned i jorden. Kig her på mig. Hvad er det, du forstår? Det er egentlig basalt, ikke? Hvorfor fanden hænger de så midt ude i det hele? Det er en lue, der er en løs. Ja, men så er de grøde nu. Så nu er der 2 gange 25 meter, uden at røre på den, uden at få skidt. Sæt i gang. om, at der er nogle af dem, der har noget i nærheden af det, der skal til for at komme igennem den her elevtid og allermest at blive frømmet. Vi skal eddermame til at skærpe deres evner i den her svømmehal. Og det her, det er det hele drejer sig om. Tre af containerne, det er sendemskærs, og resten, det er komponent til en DF komponent til sarin. Og sarin, det er jo den her nervegas, som blev anvendt i Syrien. Og i de her samlede container her på værdækket, der er der man kan sige, nok mængder til, at man kan sige, dræbe rigtig mange mennesker, hvis man anvender det rigtigt. Det er rigtig farligt noget af det, vi har fået med. Vi har blandt andet fået 20 tons færdig blandet sinnepsgas. Det vil sige sinnepsgas, der rent faktisk er klar til brug. Det kender vi jo alle sammen fra, fra, fra diverse krige, at sinnepsgas er noget enkelt noget. Vi har set billeder af folk, der får store blære, blister på arme og ben, hvis man kommer i kontakt med det. Så, så, så det er, er rigtig slemt. Vi kommer i en situation, hvor syrene har leveret alle de kampstoffer, de var i tanden til at levere. Så nu er apparaturet godt fyldt op. Nu er formandens rolle næsten ved at være udspillet i den her store operation med afhentning af kemiske kampstoffer i Syrien. Frømandskorpsets elever er tilbage i skoven, hvor der venter en såkaldt belønning. Har jeg ikke fortalt dem, at det er trætvåben, de har, det er betragtet som et rigtigt våben? Eller hvad? Ja, med begge våben. 
Nej, nej, de holder dem i hånden. Det er ikke våben op i hånden. Så begge hænderne er oppe over hovedet. Med våben. Er det rigtigt, at der lå våben ude i omklædningsrummet? Nej, det, det har jeg ikke set. Da jeg skulle uh, ind og klæde om anden gang. Ja. Der lagde jeg svømmevåben. Fordi det er jo fuldstændig ligegyldigt, ikke? Det er jo ligegyldigt, hvad instruktøren siger. Stræk armene. Det er jo dem alle sammen, der fejler, hvis en fejler. Stræk armene. Ind og bagrække de ting, de har brugt i svømmehallen. Klar på kort, ultrakort hvil. Go! Nej, jeg skal bruge to. Jeg er også sikker på, at man bare vil blive kylet over den 5 meter ved. Det lyder så voldsomt, da folk de ramte vandet. Den har allerede luret, da det var. Jeg har også luret den her. Ja. Nå, men jeg troede, det var sådan noget, hvor de ville dreje en rundt og så bare altså, kyle en ud over, sådan, så du lavede kolde kødder. Det gjorde de, de, de bare, ikke? Hvad gjorde de ved dig? De skubbede mig ud over. Nej, men, det er ikke, men, de ikke lige rundt for. Jo, jo, men altså, jeg kunne godt fornemme, hvornår det var, at de lige gav puffet. Og så satte jeg af med mine fødder selv, sådan, så jeg bare landte på benen. Ja, det var det. Det er blevet aften på Helwig ugens andet døgn. God aften. Jeg er patruljefører øh, Larsen i aften. Øh, jeg skal brief back på den mission, vi skal ud og lave i aften her. Hos eleverne står opgaven igen på en ny patrulje, aften og natten igennem, og en ny rute, der skal lægges. Frømandseleven Larsen er blevet udnævnt til patruljefører. Vi skal ud og lave et øh, special reconnaissance. Øh, mission i aften, hvor det er, at øh, vi, skal, vi skal holde øje med fjendelig aktivitet. Øh, vi skal ud og observere fjenden. Øh. Opgaven er kompliceret. Hver elev har fået tildelt en rolle, og der er rigtig mange elementer, der skal være styr på, for at missionen lykkedes. Især for Larsen, der skal lede og fordele arbejdet. Hvor lang tid skal de bruge, før de står lejnet op derude? Klar. Fuldstændig styr på stumperne. Klar til at sidde op. Er det med øh, kontrol af patrulje? Altså deres kontrol? Ja. Det er med alt. Klar til afgang. Der er vi kl. 20. Spørgsmålet er nu, om Larsen og alle de andre elever har taget ved lære af det lignende forløb, som fandt sted et døgn tidligere. Man tager heller ikke notater med ud. Det troede jeg var fuldstændig klart. Larsen, er de klar? Hallo. Har de lavet kontrol før afmars? Det har vi. Det har de. Og der var ikke nogen fejl og mangler? Der har alle fået tjekket deres notesbøger, med at der ikke er på skrift? Nej, nej. Jeg skal ikke gøre det nu. Nu spørger jeg dem, om de har tjekket det. Det er det eneste, der ikke er blevet tjekket. Jeg har en notesbog på. Jeg har en notesbog. Jeg har en notesbog. Så fremholder de notesbog. Alle deres notesbog, alle deres papirer, de har taget med. Fra, fra nu af, der, der betegner jeg dem for tunglen. Altså, det, det, vi går over i en tilstand, hvor de er tunglen. De, for, de forstår ikke, når jeg siger noget til dem. Ikke nok med, at den er pisse våd. Den er ikke pakket vand til. Den er fyldt op med notater. Det er kraft, det med skuffende træf. Det er jo til at lede den her. Vis mig deres kort. Hvilestil den kraft. Hvilestil den! Træk kortet frem. Fremhold kort. Træf. Hvad har vi sagt om notater? Hvad har vi sagt om at skrive ting ned? Hvad har vi sagt om alle de der ting? Hvad er det der? Træf. Hvad er det der? Det er roten. De tegner kraft ned, men der er ikke ruten ind på deres kort, mand. Hvad fanden har de tænkt dem? 
Hvad har de tænkt, hvis de bliver snuppet herude, mand? Hvis de bliver taget af fjenden, så er hele deres rute, mand. Så er de det der korttræf. Så løber de. Jeg ved ikke, hvor fanden de løber hen, og så får de slettet alle de der positioner. Og det skal bare gå stærkt. Ja. Go! Jamen, årsagen til kontrollen er jo, at når man går på patrulje, og skulle man være så heldig at enten at blive taget eller tabe en bog, hvor alle ens koordinater, alle ens link op procedurer på, og alle de steder, hvor man vil hen. Hvis det bliver opfanget af fjenden, så står man jo om noget meget, meget dårligt. Og det er jo en tanketorsk, at man får taget det med ud. Men det er jo også en tanketorsk, vi skal have fjernet fuldstændig. Og der skal slet ikke stå notater i nogen Der skal slet ikke være tegnet positioner ind på et kort. Nej. Der er fucking kort, mand. Hele ruten står på det kort. Han har ikke engang slettet det. Hvad sker der, hvis han bliver taget derude? Hvad tror du, der sker? Så ved jeg fjernet lige præcis, hvor vi skal hen. De ved lige præcis, hvor vi skal hen. De ved lige nok, at den er kendt, skal ud træffe. Det er bare ikke under. Nej. Larsen. Halløj. Har du lavet kontrol før Aumars? Om jeg havde? Det var det, jeg spurgte dem om før, der svarede de ja. Så spørger dem nu igen. Ja. Havde, de, havde de? Jeg har ikke lavet en visuel nej selv. Så de har ikke lavet en kontrol? Jeg de som en, leder? En mundtlig. Hvad er en mundtlig kontrol? Ja, jeg kan ordre ud til at gøre det. Og det er ikke blevet gjort? Selv. Og det er ikke blevet gjort, og de har ikke kontrolleret, at det er blevet gjort. Har de følt på noget tidspunkt de sidste fire uger, og særligt siden i går, at den, der havde lederskabet, kunne stole på, at andre gjorde, hvad han bedte dem om at gøre? Ikke 100 procent, nej. Nej, det er eller med mig også et stort problem, det der. Helt igennem, utilgiveligt. Helt igennem. Jeg ved snart ikke mere, hvad vi skal finde på for at de forstår det. Tror de, at vi ikke prøver at gøre dem til en bedre soldat? Jeg kan beklage, hvis jeg ikke har udtrykt mig godt nok i fasen op til der, hvor de står nu. Men det er bare ikke længere godt nok at være her. Nu skal man også præstere hver dag, hele tiden. Er de ude på at gøre det svært for dem selv? Hvad fanden laver de? Kan de ikke svømme? Så står vi her igen. Stod vi her også i går. Hallo. Jeg melder ikke fra. Så må de pille mig fra, hvis det er. Drag that guy in here. Læg dig ned! Læg dig ned! Kære nye frømænd. Det er I. Og lige om lidt, så får I beviset på det. 